হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সুজন সেন টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের প্রথম অধ্যায় উপনিবেশিক যুগ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এর পার্ট দুই ও তিন এর পূর্বে আমরা পার্ট এক আলোচনা করেছি আমাদের আজকের পর্বে দেখব যে পার্ট দুই তিন আছে বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তার এবং পার্ট তিনে আছে বাংলার উপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে বাংলাদেশে বাংলাতে ইউরোপীয়রা কিভাবে বাণিজ্য বিস্তার করল এবং বাংলায় উপনিবেশিক শক্তি কেন বিজয় লাভ করতে পারল আচ্ছা প্রথমে একটু বলে নেই যে এইখানে আমরা বলছি বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তার আমরা জানি এর আগেও বলছি যে বাংলা ইংরেজরা দীর্ঘ দুশো বছর শাসন করে তো এখানে ইউরোপীয়দের কথা বলা হচ্ছে তো কথা হচ্ছে যে ইউরোপীয়রা বলতে যে শুধু ইংরেজ তা না ইউরোপীয় বলতে যে ইউরোপ মহাদেশ আমাদের যে ষাটটা মহাদেশ আছে সেই ষাটটা মহাদেশের একটি মহাদেশ হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ এই ইউরোপ মহাদেশের যে সকল দেশ দেশের শাসকবর্গ বা যে সকল দেশের ব্যবসায়ীরা আমাদের এই অংশটাতে আসছেন আমাদের এই অঞ্চলটাতে আসছেন আমাদের বাংলাতে আসছেন এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ইউরোপীয় সুতরাং প্রথমে বলে নিই যে ইউরোপীয় বলতে শুধুমাত্র ইংরেজরা না ইউরোপীয় বলতে ইউরোপ মহাদেশের ইংরেজরা ব্যতীত অর্থাৎ ইংল্যান্ড ব্যতীত আরও অন্যান্য যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলো আমরা দেখব তাহলে এখানে কথা হলো যে বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তার প্রথম কথা আসি যে এখানে দেখো চোদ্দোশো অষ্টানব্বই সাল চোদ্দোশো অষ্টানব্বই সাল এখানে আমরা দেখব যে চোদ্দোশো অষ্টানব্বই সালে ভাস্কো দা গামা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কথা হচ্ছে যে ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের এই উপমহাদেশ সম্পর্কে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের তেমন কোনো ধারণা ছিল না ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করলেন চোদ্দোশো অষ্টানব্বই সালে এবং তার জলপথ আবিষ্কার করার পর থেকে আমরা দেখব যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আমাদের এই উপমহাদেশে আসতে শুরু করল এবং আমাদের উপমহাদেশ ধন সম্পদ অর্থ প্রাচুর্যে অনেকটাই এগিয়ে ছিল এই কারণে দেখব যে তারা এখানে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং তাদের প্রতিপত্তি প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখব তো যা হোক চোদ্দোশো অষ্টানব্বই সালে ভাস্কর দাগামা যখন জলপথটা আবিষ্কার করলেন জলপথটা আবিষ্কার করার পরে প্রথমত ভাস্কর দাগামা যেহেতু পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন আমরা দেখব প্রথমত পর্তুগিজরাই আমাদের দেশে বাণিজ্য বিস্তার করতে এসেছিলেন এবং আমাদের দেশে কুঠি নির্মাণ করে তারা বাণিজ্য ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন তারপরে পর্যায়ক্রমে আমরা দেখব যে ফরাসিরা আসছেন ডেনমার্কের দিনে দিনেমাররা আসছেন ডেনমার্কের অধিবাসী তাদেরকে দিনেমার বলা হয় তারা আসছেন তারপরে আমরা দেখব যে ওলানদাসরা আসছেন ডাস নেদারল্যান্ডের অধিবাসী তাদেরকে ওলানদাস বলা হয় তারা এসে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন এবং ইংরেজরা আসছেন তারা সবাই চেষ্টা করছেন এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইউরোপীয়রা সে সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক থেকে বা প্রযুক্তিগত দিক থেকে সবেমাত্র অগ্রসর হতে লাগছে লাগতেছিল এই কারণে তারা যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব বিস্তার করতেছে সুতরাং তাদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ কন্দল দেখা দেয় তো এই অভ্যন্তরীণ কন্দলের ফলে আমরা দেখবো যে তারা একসময় ষোলোশো আটচল্লিশ সালে একটা চুক্তি করে যেটার নাম হচ্ছে ওয়েস্ট ফেলিয়ার চুক্তি এই চুক্তির মধ্যে তারা ঠিক করে নিল যে আমরা কোন কোন অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করব তাদের ব্যবসা বাণিজ্য করার কি কি নিয়ম নীতি থাকবে এবং সেইভাবে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করবে তো ষোলোশো আটচল্লিশ সালে ওয়েস্ট ফেলিয়ার চুক্তির মাধ্যমে তারা বলল যে আমাদের আমরা যে বাইরের বিশ্বে যে ব্যবসা বাণিজ্যগুলো করব আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যর প্যাটার্নটা এরকম থাকবে আমরা এইভাবে ব্যবসা জাস্ট একটা চুক্তিতে পৌঁছালো তারা তো যা হোক চুক্তিতে আসলো এসে তারা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ আমাদের এই উপমহাদেশ অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে আসতেছে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ছিল তারা টিকে থাকতে না পেরে অন্য জায়গায় চলে গেল অন্যান্য জায়গায় চলে গেল শুধুমাত্র আমাদের এই অঞ্চলটাতে আমাদের এই উপমহাদেশে ইংরেজরা থেকে গেল এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছে যা হোক এই পর্যায়ে আমরা যে দেখব যে আমরা এর আগের প্রথম আলোচনাতেই বলছি যে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ক্ষমতায় আসেন এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলা ক্ষমতায় আসার পরে আমরা দেখব যে তাকে ঘিরে একটা জটলার সৃষ্টি হয় কেননা সেই সময় নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে কেউ মেনে নিচ্ছিল না বিশেষ করে দেখেন যে দেখো যে সেই সময় ঘোষেটি বেগম তার আপন খালা ছিল আপন বড় খালা ছিল তার আপন বড় খালা ঘোষেটি বেগম সিরাজুদ্দৌলাকে বাংলার নবাব হিসাবে মেনে নেয় নাই এরপরে দেখব যে তার খালাতো ভাই শওকত জং সেও তাকে নবাব হিসাবে মেনে নেয় নাই এবং কি যে বহিরাগত যে সকল 
শক্তি বহিরাগত শক্তি বলতে এখানে বলা হচ্ছে যে সেই সময় পার্শ্ববর্তী যে ছোট ছোট দস্যু প্রকৃতির যে সকল লোকগুলো ছিল বা যে সকল গোষ্ঠীগুলো ছিল তারা প্রতিনিয়ত বাংলা আক্রমণ করতেছিল প্রতিনিয়ত বাংলাটাকে দখল করার একটা চেষ্টা করছিল বাংলা ধন সম্পদ লুট করা নেওয়ার চেষ্টা করতেছিল এই কারণে বহিরাগত শক্তিরাও বারবার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে আর কি আক্রমণ করতেছে এবং সিরাজুদ্দৌলার যে ঘনিষ্ঠ যে সকল ব্যক্তিবর্গ ছিল সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য যে সকল ব্যক্তিবর্গ তারাও নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরোধিতা শুরু করে এবং স্বয়ং তার যে প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান তিনিও কি করলেন তিনিও নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরোধিতা শুরু করলেন এই পর্যায়ে আমরা যে ইংরেজ শাসক বলতেছি এখানে এই যে বণিক চেনীরা আমাদের এই অঞ্চলটা শাসন করতে আসছে মানে ব্যবসা করতে আসছিলেন ব্যবসা করতে এসে তাদের মাথায় যে শাসন করার একটা চিন্তা ভাবনা চলে আসলো যে যেহেতু এদের প্রশাসন ব্যবস্থা এতটা দুর্বল তো এই দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থাতে যে কোনো মূল্যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব সুতরাং ইংরেজ শাসকরা কি করলেন বণিকরা যে তারা শাসন ব্যবস্থাটা কায়েম করার জন্য তাদের সাথে একটা মদত জোগালেন এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে যুদ্ধের আয়োজন করলেন এবং যে তাদের যে বানানো নাটকের যে যুদ্ধ ছিল পলাশির যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমরা দেখব যে নবাব সিরাজুদ্দৌলা যুদ্ধে জয়লাভ করার কথা ছিল কিন্তু তিনি তার নির্মম ভাগ্যের পরিহাসের কারণে আমরা দেখব যে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ক্ষমতাটা সরাসরি ইংরেজদের হাতে চলে যায় এখন ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা চলে গেল যার পরে আমরা দেখব যে তারা কি করতেছে বাংলায় আমরা পরবর্তী টপিকে আসি যে বাংলায় উপনিবেশ এই শক্তি বিজয় এই যে বাইরে থেকে আসতেছে তারা এসে কি করে আমাদের এই অঞ্চলটাতে তাদের শক্তি বা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেছে সেটা দেখবো আমাদের পরবর্তী এতে দেখো এখানে বলা হয়েছে প্রথমত অর্থনৈতিক শোষণ আমাদের এই বাংলা আমরা প্রথম পাঠে দেখছি যে কি মৌর্য শাসন আমল থেকে শুরু করে আমাদের কি হয়েছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকরা আমাদের এই অঞ্চলটাতে আসছেন এসে শাসন করছেন সুতরাং আমাদেরভাবে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিকভাবে তারা শোষিত করছেন আমাদের এই দেশের অর্থ তারা নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেন তো এই যে অর্থনৈতিক শোষণ এই অর্থনৈতিক শোষণটা বাঙালিদের মনে গেঁথে গিয়েছিল সুতরাং সেখানে নবাব শাসন করতেছেন না ইংরেজরা শাসন করতেছেন না পর্তুগিজরা শাসন করতেছেন সেটা তাদের কাছে মুখ্য বিষয় ছিল না সুতরাং এই কারণে তারা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই যে কারণে আমরা দেখব যে বারবার আমাদের এই অঞ্চলে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে পুঁজি পাচার এখানে দেখো দ্বিতীয় টপিকটা যদি আমি এটা বলি যে দীর্ঘদিন ধরে পুঁজি পাচার আমাদের এই অঞ্চলে যে প্রথমে বললাম যে আমাদের এই অঞ্চলে যেহেতু উপনিবেশিক শাসকরা শাসন করতেছেন তারা নিজেদের প্রয়োজনে সেখানে শাসন করতেছেন এখানে শাসন করে তাদের যে অর্থগুলো আছে আমাদের যে অর্থগুলো তারা তাদের নিজের প্রয়োজনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন এটাকে পুঁজি পাচার বলা হচ্ছে তো এই পুঁজি পাচারের কারণে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ি যে কারো কারো বিরোধিতা করা বা কেউ আমাদের আঘাত করলে তার প্রতিবাদ করা সেই ধরনের শক্তি কিন্তু আমাদের ছিল না কারোরই ছিল না এই কারণে বারবার আমাদের তাদের এই বিষয়গুলো মেনে নিতে হয়েছে আর একটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ইংরেজদের কৌশলগত নীতি ইংরেজরা অনেক কৌশলী ছিল ব্রিটিশ বলা হয় তাদের এই কারণেই যে আমরা দেখি বর্তমান সময় দেখবা যে বলা হয় কি যে কাউকে একটু কৌশলী কোনো কাজ করলে বলা হয় এই ছেলেটা খুব ব্রিটিশ ব্রিটিশটা কিন্তু তাদের একটা জাতি এই জাতি থেকেই আসছে কি যে এরা অনেক কৌশলী ছিল দেখো এখানে আমরা বললাম যে সিরাজুদ্দৌলা কি করতেছেন সিংহাসনে বসলেন এইখানে তাদের অনেক শত্রু সিরাজুদ্দৌলাকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে শত্রু এই সুযোগে ইংরেজরা কিন্তু এই সুযোগটাই গ্রহণ করলেন যে আমরা বাইরে থেকে আসছি আমরা যদি সরাসরি আক্রমণ করি তাহলে কি হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা হয়তো বা আমাদের সব কিছু তল্পি তল্পা নিয়ে আমাদের চলে যেতে হইতে পারে সুতরাং আমরা সরাসরি অ্যাটাক করবো না আমরা ধীরে ধীরে আগাবো তো এরই এরইভাবে দেখা গেল যে তারা কি করলো তার এই ষড়যন্ত্রের সাথে এই যে প্রাসাদে যে বিভিন্ন অমাত্য বর্গ বিভিন্ন তার আত্মীয় স্বজন তারা যে ষড়যন্ত্র করতেছে তাদের সাথে কি করলেন এরাও মদত জোগালেন যোগিয়ে কি করলেন যুদ্ধের আয়োজন করলেন এবং তারা এই কৌশলতা অবলম্বন করেই যুদ্ধে জয়লাভ করলেন সুতরাং এখানে বলা যে ইংরেজদের কৌশলগত নীতি ছিল অনেক এই কারণে কিন্তু আমাদের এই সময়টাতে উপনিবেশিক শক্তিটা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন লাস্ট কথা হচ্ছে বাংলার অভ্যন্তরীণ কন্দল যে আমাদের এই বাংলার এই যে তাদের ভেতরের কন্দল এটাও বলা অলরেডি হয়ে গেছে যে তারপরে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে আসতেছি সেই কারণে বলতেছি যে বাংলার অভ্যন্তরীণ কন্দল আমাদের প্রাসাদের মধ্যে আমাদের সেই সময় নবাবদের পরিবারের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ কন্দল ছিল যে তারা নবাবকে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেননি তারা চেয়েছিলেন যে সৌকর্যং আর কি সে সময় ক্ষমতা আসুক সুতরাং তারা এটাই করতে চাচ্ছিলেন এই কারণে আমরা দেখব যে এই বাংলার অভ্যন্তরীণ কন্দলের কারণে আমাদের এই বাংলাতে উপনিবেশিক শক্তি বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হন সব সবচেয়ে বড় কথা যেটা আর কি বলা যেতে পারে যে আমাদের এই ভাব বাংলাতে দেখা যাচ্ছে
শুধুমাত্র তাদের সৈন্য ছিল খুবই কম সংখ্যক সৈন্য ছিল এবং যুদ্ধটা যখন হচ্ছিল তখন বাঙালির যে সকল সাধারণ জনগণ ছিল তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ দেখতেছিল তারা একটি বারের জন্য প্রতিবাদ করেনি তাদের কাছে মনে হয়েছে যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে এটা আমাদের কিছু করার নেই কিন্তু তারা বোঝে নাই যে তাদের যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা যে হরণ হতে যাচ্ছে তারা কখনোই সেটা উপলব্ধি করে নাই যে কারণে আমরা দেখব যে যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু সেই সময় তারা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধগুলো দেখতেছে তো এই কারণে যা হোক আমাদের দুর্বলতা ছিল ইংরেজদের কৌশলগত দিকগুলো ছিল এই কারণে দেখবো যে আমাদের বাংলাটাতে বারবার উপনিবেশিক শক্তি বিকাশ লাভ করতে বা বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল যা হোক আজকে আমাদের আলোচনাতে এই বিষয়টুকুই থাকবে পরবর্তীতে আমরা পর্বত তিনে তিন চার নিয়ে আলোচনা করব সকলকে ধন্যবাদ